vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um delicioso ovo de Páscoa na travessa. Para fazer a nossa receita de ovo de Páscoa de travessa, nós vamos precisar de meia xícara chá de castanhas. Ó, galera, isso aqui não é obrigatório. Vai dar um gostinho todo especial, mas a hora que eu fui ver o preço no mercado, meu Deus do céu, que negócio caro! Nós vamos precisar também de duas caixinhas de creme de leite, três caixinhas de leite condensado, duas medidas de leite integral, duas medidas da mesma, do, você usa a caixinha do leite condensado para medir, meia colher sopa de essência de baunilha, 500 gramas de chocolate meio amargo, esse aqui é próprio para confeiteiro, mas se você achar do outro, é que eu achei mais barato comprar assim do que comprar 500, é, 500 gramas do outro chocolate, que normalmente vem 100 gramas em cada barra, aí o preço ia dar mais do que isso aqui. Duas colheres de sopa de maisena e seis gemas peneiradas. Por que, que a gente vai peneirar as gemas? É só a gema aí. Por que, que a gente vai peneirar a gema? Porque daí tira a pele do, do ovo e daí a nossa sobremesa não fica com gosto forte de ovo, beleza? Nossa, mas você não esconde nenhuma marca quando você tá fazendo suas receitas? Em que mundo vocês acham que alguma marca vai querer patrocinar esse canal aqui? Então... Tanto faz. O otimismo, ele nada mais é do que uma sensação de que as coisas vão dar certo. Em uma panela grande ou média, nós vamos colocar primeiro o leite condensado, as três caixinhas. Ó, galera, eu aconselho que vocês comprem o leite condensado é de uma marca um pouquinho melhor, porque, é, dependendo da marca, eles são muito, muito líquidos, aí não dá uma consistência legal. Aí antes de colocar o leite na, na panela junto com o leite condensado, a gente vai dissolver a maisena nele. Como a gente disse, vai precisar de duas medidas de leite líquido, né, uma medida da caixinha de leite condensado, uma, duas, e duas colheres de sopa, pode ser bem cheia, de maisena. Dissolver bem a maisena aqui. E levar para lá. Aí nós vamos precisar separar também as gemas. Vamos precisar da gema. Separou a gema da clara. Faz o mesmo com todos os outros ovos. Aí as gemas, depois de separar, ó, olha que coisa mais linda. Coisa mais bonita. Nós vamos passar numa peneira para poder tirar a pele que fica com, entre elas. Assim, a gente tira o gosto de ovo. Não precisa forçar muito. Só estoura elas, né? E dá uma passada aqui, é bem de leve. A gente vai usar o que cair ali embaixo. Ó, daí nós, a, a gente so, sobra esse pedaço aqui, ó. Aqui são as peles. Vai usar. Aí nós vamos acrescentar, no, junto com o leite condensado, o leite com a maisena dissolvida. Dá uma mexida boa. E as gemas. Que merda, Peneiradas, né? E aí a gente vai levar no fogo médio. Vai ter que ter um pouquinho de paciência agora. Mexer até que esse caldo engrosse. Mas você vai desperdiçar... Toda essa clara do ovo vai jogar fora? Meu filho, aqui a gente é pobre, não desperdiça nada. Tá na hora do almoço meu? Mete um salzinho, mete um temperinho, dá uma mexida, liga o fogo, coloca um pouquinho de óleo. Proteína pura! Ó, depois de alguns minutos, começa a dar uma engrossada forte mesmo. Você continua mexendo, até ele engrossar bem. Ó, depois que o nosso creme chegar nessa consistência aqui, ó. A gente vai deixar ele esfriar 
Pode ser naturalmente, temperatura ambiente, ou levar para a geladeira. É preciso que ele esfrie primeiro para a gente dar continuidade no, no processo. Enquanto o nosso creme branco esfria, dá para a gente ir picando o chocolate. Chocolate amargo, raspando, sei lá, do jeito que você quiser fazer, que a gente vai precisar derreter ele. Você pode fazer esse processo colocando no micro-ondas, é, você vai corta ele bem picadinho e coloca no micro-ondas e, e vai deixando de 10 em 10 segundos. Desde 10 segundos, dá uma mexida. Mais 10 segundos, outra mexida. Mais 10 segundos, outra mexida. Mais 10 segundos, outra mexida. Demência? Ou você pode picar ele dentro de uma panela e levar para derreter em banho-maria. Eu vou mostrar fazendo também, para vocês saberem direitinho como fazer esse ovo de Páscoa na travessa. Ó, tá picadinho aqui. A gente enche, enche não, coloca um pouco d'água em uma panela maior e coloca essa panela dentro da outra panela. A água, é importante que a água pegue na panela de cima. Por que, que eu não posso colocar direto no fogo? Porque aí queima o chocolate. Existem panelas próprias para banho-maria, só que não é o nosso caso. Se alguém quiser me dar uma panela aí para banho-maria, é nóis. Ó, quando ele começar a esquentar já é nítido, tá derretendo. Aí é só mexer. Um pouquinho de paciência ele vai derreter inteiro. Assim ele não queima, ele derrete. Top, top, top. Eu acho mais fácil derreter em banho-maria do que no micro-ondas. Por ser uma quantidade alta, se fosse só um pouquinho de chocolate, era bem mais rápido no micro-ondas. Mas como é bastante, ia demorar um monte, um processo um pouco mais chato. Que tem que ficar colocando, tirando, colocando, tirando. Aí assim, no banho-maria só termina um pouco mais rápido. Aí é só reservado. Esfriou um pouquinho, não tudo. Tem uma esfriadinha, nós vamos colocar a essência de baunilha. Uma colher já é o suficiente. Espalha bem e mistura. E espera esfriar o restante. Aí é a hora que nosso creme esfriar, nós vamos colocar o creme de leite. Coloca o creme de leite. Não viu nada. E mistura. Até ficar bem homogêneo. Aí a próxima etapa, a gente vai precisar reservar um terço desse creme, tá? Não precisa ser 100% preciso, mas você sabe mais ou menos quanto que é um, um terço do creme. Aí nos dois terços do creme branco, nós vamos precisar... Vai ter que derreter de novo. Aí depois nós vamos misturar o, o chocolate derretido com esse creme branco. Caso você tenha derretido antes e ele endureça, é só colocar no banho-maria de novo que ele volta o... a consistência ali. Olha que delícia. Maravilha. Se sobrar chocolate na, na panela assim, você faz isso aqui, ó. Ó, amor, se divirta. Que delícia. Aí mistura. Esse aqui vai ser o nosso cremão do ovo de travessa. Aí depois de misturar bem o chocolate no nosso creme, a gente vai colocar metade desse creme num refratário. Não precisa ser 100% certo, mas a gente coloca metade aqui, mais ou menos. Espalha bem, cuidado para não fazer uma melequeira. E vamos levar para o congelador por uns 20 minutos. Congelador porque daí ele fica mais fica firme e mais rápido. Por quê? Porque a gente vai precisar fazer as camadas aqui. Se a gente colocar o, o creme branco agora, ele vai misturar aí e estragou o teu, teu ovo de coisa. Depois de ir para o congelador por meia hora, ó, pode ver aqui, ó. Não, é pro lado de fora. Ai, que burro! Vai ficar durinho. A gente vai espalhar o creme branco por cima sem forçar muito, porque senão ele mistura com o creme escuro. Por o branco, tudo. Toma, amor. Pode ir. Aí nós, a gente vai espalhar o creme branco aqui sem forçar muito para ele não misturar com o de baixo. Depois de espalhar bem, a gente vai acrescentar as castanhas. Vou colocar esse negócio caro. Facada, espalha bem. Se não quiser, não precisa, hein, pessoal? Como eu falei, é muito caro. Coloca-se e o salário dele. Pode colocar mais também, 
E, e aqui, ó, se você quiser colocar morango, uva, é, co MM, giló com babosa, coco, qualquer outro recheio, é nessa hora que você tem que colocar por cima do creme branco. Aí vamos levar o congelador de novo, mais uns 20 minutos, e daí espalhar o restante do, do creme com chocolate. Depois de mais meia hora no congelador, ó, tava lá. Nós vamos colocar a última camada do creme de chocolate. Então, vamos colocar todo o restante do nosso creme de chocolate. E aí vamos espalhar bem aqui, ó, creme de chocolate. Aí depois de colocar o creme de chocolate, nós vamos levar para a geladeira por mais ou menos duas horas. Agora é geladeira, não é congelador, senão ele vai ficar muito duro. Aí se você não estiver aguentando esperar, você pode dar uma provadinha aqui. Hum. Ó, oh, depois de três horas, mais ou menos, na, na geladeira, não no congelador. Nosso ovo de Páscoa de travessa ficou desse jeito aqui. Ó oh, as camadas. E ainda eu vou fazer mais uma frescurite aqui em cima. Ai, pai! Vou colocar umas raspas de chocolate. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana! Até a próxima!